ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம க்ரியேட்டிவ் சேனலில் வேஸ்ட் ஒயருங்களெல்லாம் வச்சு இந்த ஃப்ளவர் வேஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ரெகுலராக ஒயர் பேஸ்கெட் போடுறவங்களாக இருந்தீங்கன்னா எல்லா கலர்லேயும் ஒரு ஒரு துண்டு ஒயர் கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்கும் ஏதாவது பண்ணலாமேனு எடுத்து வச்சுருப்பீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒயரை வச்சு தான் இந்த ஃப்ளவர் வேஸ் நான் போட்டிருக்கேன் இந்த ஆரஞ்சு கலர் ஃப்ளவர் வைஸ் வந்துட்டு ஃபுல்லாக வீட் நாட் வச்சு போட்டிருப்பேன் அதை ஆல்ரெடி நான் அப்லோட் பண்ணிவிட்டேன் இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ளவர் வைஸில் வைக்கிற மாதிரி இந்த ஃப்ளவர்ஸ் வந்துட்டு கூட போடுற ஒயர்லேயே போட்டிருப்பேன் இதையும் நீங்கள் பார்க்கலன்னா அந்த வீடியோட லிங்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த ஃப்ளவர் வைஸ் வந்துட்டு ஒரு அடிக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது அவ்வளோதான் இந்த ஃப்ளவர் வைஸோட ஃபஸ்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு நாலரை துண்டு ஒயர் எடுத்துருப்பேன் செகண்ட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு அடியில் ஒயர் எடுத்துருப்பேன் ஜாயிண்ட் பண்ணி தான் போட போகிறோம் பாட்டத்தில் எல்லா ஃப்ளவர் வைஸ் போடுற மாதிரியும் வளையல் வச்சு தான் போட போகிறேன் இது வந்துட்டு பெரியவங்க போடுற அளவுக்கு இது இருக்கும் நீங்கள் குழந்தைங்களோட வளையல் வச்சு போட்டிங்கன்னா இதை விட சின்னதாக உங்களுக்கு ஃப்ளவர் வைஸ் வரும் குழந்தைங்களோட வளையல் அளவு எடுத்திங்கன்னா ஒன்றரை அடி ஒயர் இருந்தாலே போதும் ரொம்ப அழகாக போட்டுடலாம் ஓகே இந்த ஃப்ளவர் வைஸ் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த ஃப்ளவர் வைஸ் போடுறதுக்கு கலர் கலராக ஒயர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஒரு ஒயரும் நாலரை அடி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வளையல் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த ஃப்ளவர் வைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த க்ரீன் கலர் ஒயர் ஈக்குவலாக இப்படி மடித்து வச்சுருக்கேன் மடித்து இந்த வளையலுக்கு பின்னாடி இப்படி உள் பக்கமாக இப்படி வச்சு இதை மடித்து இப்படி போடணும் சரியா இப்போது இன்னொரு ஒயர் ஜாயின் பண்ணி காமிக்கிறேன் ரெட் கலர் எடுத்திருக்கேன் இந்த ரெட் கலர் ஒயரையும் ஈக்குவலாக இப்படி மடிக்கணும் ஈக்குவலாக மடிச்சுட்டு இப்படி வைக்கிறேன் இந்த வளையலுக்குள்ளேருந்து இப்படி எடுத்து இப்படி போட்டு இப்படி வெளியே எடுக்கணும் இப்படி தான் ஒயர்ஸை ஜாயின் பண்ணுறது இதில் தான் நம்ம சிவன்கண் நாட் போடுவோம் இதில் ஒரு நாட் போடுவோம் இதில் ஒரு நாட் போடுவோம் அடுத்து பிங்க் கலர் ஒயர் எடுக்கிறேன் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அப் அண்ட் டவுன் இருக்கான்னு ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி அப் அண்ட் டவுன் வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது இது பெருசாக இருக்குது இல்லையா பெருசாக இருக்கிறத பக்கத்தை இப்படி உள்ளக்கு தண்ணி இந்த ஆப்போசிட் ஒயரை இப்படி வெளியே எடுக்கணும் இப்போ கரெக்டாக இருக்குது நீங்கள் எந்த ஒர்க் பண்ணாலும் சரி நீங்கள் கூட போடும்போதும் சரி நீங்கள் என்ன பண்ணும்போதும் சரி ஒயர் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் அப் அண்ட் டவுன் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும் இப்போ மூணாவது ஒயர் எடுத்திருக்கேன் இப்படி வைக்கிறேன் வச்சுட்டு இந்த ஒயரை எடுத்து இப்படி மடித்து இந்த லுக்கில் போடணும் போட்டுட்டு இப்படி டைட் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஒயரும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அப் அண்ட் டவுன் இருக்கான்னு கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கணும் அப் அண்ட் டவுன் இருந்துச்சுன்னாக்கா நமக்கு ஒயர் பத்தாமல் போயிடும் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன ஒர்க் பண்ணும்போதும் சரி கூட போடும்போதும் சரி நீங்கள் என்ன பண்ணும்போதும் கரெக்டாக அப் அண்ட் டவுன் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் ஓகேவா இப்போ மூணு ஒயர் ஜாயின் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இது நாலாவது ஒயர் இப்படி ஈக்குவலாக மடிச்சுட்டு இப்படி வளையலில் இப்படி வைக்கிறீங்க எடுத்து மடித்து இந்த லுக்கில் போடணும் இந்த மாதிரி வந்துடும் இதில் தான் நம்ம சிவன்கண் நாட் போடுவோம் சரியா இதே மாதிரி எவ்வளோ ஒயர் இருக்கோ இது ஃபுல்லாகவே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் இப்போது கலர் கலராக ஒயர் எடுத்து இந்த வளையலில் ஃபுல்லாகவே ஜாயின் பண்ணி முடித்தாச்சு இது இப்படியே இருக்கட்டும் இப்போது ரன்னிங் ஒயர் எடுக்கிறேன் இந்த ரன்னிங் ஒயர் கூட நீங்கள் ஃபுல்லாகவே ரோலோடு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இதையுமே துண்டு ஒயர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு ரவுண்டுக்கும் தனித்தனியாக ரன்னிங் ஒயர் வச்சும் நீங்கள் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி நாட் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு செக் பண்ணாலும் இது ஃபுல்லாக சுற்றி வரத்துக்குள்ளே ஏன்னா ரொம்ப லூஸாக இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு லூஸாக இருக்குது இந்த மாதிரி லூஸாக இருக்கும்போது இப்படி நம்ம டைட் பண்ணுவோம் மறுபடியும் அப் அண்ட் டவுன் வரத்துக்கான சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நீங்கள் சிவன்கண் நாட் போடும்போது ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் இதை செக் பண்ணிக்கிறேன் கரெக்டாக இருக்குது ஓகேவா இப்போது இங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கிறேன் நான் இங்கே வைக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் நாட் போட்டுக்கலாம் பாக்ஸ் நாட் போட்டாச்சு இப்போ இதில் சிவன் கண் நாட் போடுறோம் சிவன் கண் நாட் போடுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த ஒயரை ஃபஸ்ட்டு இப்படி லெஃப்ட் இப்படி மடிக்கணும் லெஃப்ட்டு மடிச்சுட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயரை இது மேலே இப்படி வைக்கணும் இந்த கட்டை வரலை இந்த ஒயருக்கு இந்த பக்கம் இப்படி கீழே இப்படி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்படி
இந்த ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு மட்டும் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லூஸ் வரும் அடுத்த ரவுண்ட் நமக்கு சரியாயிடும் இப்போது இந்த ஒயரில் நம்ம நாட் போட போகிறோம் இது போடுறதுக்கு முன்னாடி அப் அண்ட் டவுன் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு அப் அண்ட் டவுன் இருக்குது இப்போ கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ கரெக்டாக இருக்குது ஓகே இப்போது இந்த ஒயரை எடுத்து இதில் நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட போகிறோம் பாக்ஸ் நாட் போட்டாச்சு அப்புறம் இந்த ஒயர் இந்த ஒயர் எடுத்து நம்ம சிவன் கண் நாட் போட போகிறோம் சிவன் கண் நாட் போடுறதுக்கு இந்த ஒயரை இப்படி லெஃப்ட்டு சைடு இப்படி மடிக்கணும் மடிச்சுட்டு இது ரன்னிங் ஒயர் இப்படி இருக்கும் இந்த பக்கத்தில் இப்படி மடித்து இந்த லுக்கில் போடணும் போடும்போது இப்படி மடிஞ்சிருக்கும் ஓகே அப்புறம் இந்த ஒயரை எடுத்து இப்படி மடித்து இந்த லுக்கில் போட்டு நாடு டைட் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு மட்டும் இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் லூஸ் வரும் அடுத்து நமக்கு சரியாயிரும் இப்போ இதே மாதிரி இந்த ஒயரில் ஃபஸ்ட்டு இதில் நம்ம ஒரு பாக்ஸ் நாட் போட போகிறோம் அடுத்து சிவன் கண் நாட் இந்த பாக்ஸ் நாட் போட்டாச்சு இப்போ இதில் சிவன் கண் நாட் போடணும் சிவன் கண் நாட் போடுறதுக்கு இந்த ஒயரை ஃபஸ்ட்டு இப்படி லெஃப்ட்டு மடிச்சிடணும் மடிச்சுட்டு இந்த ஒயரை ரன்னிங் ஒயர் இதை இப்படி வச்சுட்டு இப்படி மடித்து இந்த லுக்கில் போடணும் போடும்போது ஷேப் பார்த்துக்கோங்க இப்படி இருக்கும் இந்த ஒயர் எடுத்து இந்த லுக்கில் போட்டு நாட்டை டைட் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு இந்த அளவு கொஞ்சம் லூஸ் வரும் அடுத்தடுத்து நமக்கு சரியாயிரும் கொஞ்சம் டைட்டாக போட்டுக்கோங்க இப்போது மூணு கலரில் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ நாலாவது கலரில் இந்த இடத்துல போடலாம் இப்போ மூணு கலரில் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ நாலாவது கலரில் இங்கே ஒரு நாட் போட போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணிக்கோங்க அப் அண்ட் டவுன் இருக்கான்னு எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒயரில் பாக்ஸ் நாட் போடுறோம் பாக்ஸ் நாட் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சிவன் கண் நாட்டும் ரொம்ப ஈஸி தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒயரை இப்படி லெஃப்ட்டு இப்படி மடிக்கிறோம் லெஃப்ட்டு மடிச்சுட்டு இந்த ஒயரை ரன்னிங் ஒயரை இப்படி வச்சு இப்படி மடித்து இந்த லுப்புக்குள்ளே இப்படி போடுறோம் அப்புறம் இந்த ஒயரை மடித்து இந்த லுப்புக்குள்ளே போடணும் அவ்வளோதான் இந்த ஒயரை ஜாயின் பண்ணும்போது ரொம்ப நிறையவும் ஜாயின் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இந்த பாக்ஸ் நாட் சிவன் கண் நாட் போடும்போது இப்படி வைக்கும்போது இந்த வளையல் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வளையலுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த ரவுண்ட் நமக்கு வரணும் ரொம்ப நிறைய வச்சிங்கன்னா இப்படி விரிஞ்ச மாதிரி வந்துடும் நல்லா இருக்காது அதையும் பார்த்துக்கோங்க இப்போது ரெட் கலர் ஒயரில் ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் நாட் போடுறேன் ஈக்குவலாக இருக்கா நான் செக் பண்ணிட்டேன் இப்போது இந்த ஒயரில் சிவன் கண் நாட் ஓகேவா இதே மாதிரி ஃபுல்லாகவே போட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு கலரில் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் மீதி ஃபுல்லாகவே போட்டு பார்க்கலாம் போட்டு முடிச்சாச்சு ஒரு சுத்து நானே வந்துட்டு நிறைய ஒயர் வந்துட்டு எடுத்துட்டேன் ஒரு நாலு ஒயர் கிட்டே எடுத்துட்டேன் இந்த அளவுக்கு இந்த வளையல் இங்கே இருக்குன்னா இந்த ரவுண்டு இந்த அளவுக்கு இருந்தாலே போதும் ரொம்ப இடிக்கிடிக்கி போட்டிங்கன்னா இந்த ஷேப் நான் கரெக்டாக வராது நமக்கு இப்போது 
இது ஆரம்பித்த இடம் இது முடிஞ்ச இடம் இந்த இடத்துல நம்ம லேடர் நாட் போட்டு ஜாயின் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு துண்டு துண்டு ஒயர் இந்த மாதிரி நிறைய இருந்துச்சுன்னா கூட என்ன பண்ணலாம் இதை கட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயரோட இந்த ஒயரை சொருகி விட்டுட்டு அடுத்த ரவுண்டுக்கு வேறு ஒரு ரன்னிங் ஒயர் நீங்கள் தனியாக கூட எடுத்துக்கலாம் இப்போ எனக்கு இது கண்டினியூஸாக நான் இதை எடுத்திருக்கேன் அதாவது ரோலோடு இருக்குது அதனால் நான் இந்த இடத்துல லேடர் நாட் போடுறேன் லேடர் நாட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஈஸி லேடர் நாட் போடுறது நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு லேடர் நாட் இல்லாமல் போடலாமான்னு கேட்குறீங்க நீங்கள் ரெகுலராக வந்துட்டு ஒயர் பேஸ்கெட் ரன்னிங் ஒயர் பேஸ்கெட் போடுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக லேடர் நாட் போட்டால் தான் ஃபினிஷிங் நமக்கு அழகாக இருக்கும் அதனால் லேடர் நாட் கற்றுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸி தான் கஷ்டம்லாம் ஒன்றுமே இல்லை இப்போ இந்த ஒயரோட இந்த ஒயரை நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ஒயரை இப்படி கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒயரை இப்படி கொஞ்சம் மேலே தூக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல நமக்கு லூப் வந்துருச்சு இல்லையா இந்த ஆரம்பிச்ச இடம் இந்த மேல் பக்கம் இந்த லூப் வந்துருச்சு இந்த ஒயரை என்ன பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த ரன்னிங் ஒயரை இப்படி லெஃப்ட் ஹேண்டில் இப்படி மடித்து இந்த லூப்குள்ளே போடுறீங்க அவ்வளோதான் லீடர் நாட் போடுறது அப்புறம் இந்த மேல் பக்கமாக போகுது இல்லையா இந்த ஒயரை எடுத்து இந்த லூப்குள்ளே போடுறீங்க இதுதான் லீடர் நாட் வேறு ஒன்றுமே இல்லை இது ரொம்ப கஷ்டம் கஷ்டம்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கூட சொல்கிறீங்க லீடர் நாட் இல்லாமல் போட்டால் நமக்கு ரன்னிங் ஒயர் பேஸ்கெட் ஃபினிஷிங் நல்லா இருக்காது ரொம்ப ஈஸி அவ்வளோதான் இப்போ இது முடிஞ்சிருச்சு இது ரன்னிங் ஒயர் இந்த ரன்னிங் ஒயர் வச்சு நம்ம அடுத்த ஒயரில் நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் சரியா இது நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட்டோம் இது சிவன் கண் நாட் போட்டோம் இல்லையா இப்போ இந்த சிவன் கண் நாட்டுக்கு மேலே நம்ம பாக்ஸ் நாட் தான் போடணும் சிவன் கண் நாட் மேலே பாக்ஸ் நாட் வரணும் பாக்ஸ் நாட் மேலே சிவன் கண் நாட் வரணும் இப்போது இதில் வந்துட்டு நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட்டோம் இதில் சிவன் கண் நாட் போட்டோம் இப்போ லேடர் நாட் போட்டுட்டு இப்போ ரெண்டாவது ரவுண்டு நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் ரெண்டாவது ரவுண்டில் இந்த சிவன் கண் நாட் போட்டோம் இல்லையா இதுலேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் இதுக்கு மேலே நம்ம பாக்ஸ் நாட் தான் போடணும் நீங்கள் ஆல்ரெடி சிவன் கண் நாட் பேஸ்கெட் போட்டிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போது இது மேலே நம்ம சிவன் கண் நாட் போடணும் சிவன் கண்ணாட் போடுறதுக்கு இப்படி லெஃப்ட்டு மடிச்சுட்டு இது ரன்னிங் ஒயரை இப்படி எஸ் மாதிரி இப்படி மடிக்கணும் இது மடிக்கிறதுமே சிலருக்கு டவுட் இருக்கும் இந்த கட்டு வரல இப்படி வச்சுக்கோங்க இந்த பேக் சைடு இந்த சொரசுரப்பாக இருக்கும் இல்லையா இப்படி வச்சுட்டு இது இப்படியே இப்படி மடித்து இப்படி போடணும் ஒரு முறை ரெண்டு முறை ட்ரை பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துடும் அவ்வளோதான் இப்போது சிவன் கண் நாட் போட்டாச்சு இதுக்கு மேலே இப்போது பாக்ஸ் நாட் இதே மாதிரி இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாகவே நம்ம போட போகிறோம் இதுக்கு மேலே நம்ம சிவன் கண் நாட் போடணும் சிவன் கண் நாட் போடுறதுக்கு இப்படி லெஃப்ட்டு மடிச்சுட்டு ரன்னிங் ஒயர் இப்படி மேலே வச்சுக்கோங்க இந்த கட்டை வரலை இப்படி வச்சு இப்படி மடித்து இந்த லுக்கில் இப்படி போடணும் போட்டுட்டு இந்த ஒயரை எடுத்து இந்த லுக்களை போட்டு நாட்டை டைட் பண்ணிடணும் சிவன் கண் நாட் போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் நீங்கள் சிவன் கண் நாட்டே போடுறீங்கன்னா லீடர் நாட் கண்டிப்பாக உங்களால் போட முடியும் இதுக்கு மேலே இப்போது பாக்ஸ் நாட் இதில் சிவன் கண் நாட் பாக்ஸ் நாட் எது எப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒயர் வந்துட்டு இந்த பாக்ஸில் ரைட் சைடு இருந்துச்சுன்னா அது பாக்ஸ் நாட்டு அதே இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா லெஃப்ட்டு சைடு இந்த ஒயர் இருக்கும் இதுக்கும் இதுக்கு ஒரு விழி வித்தியாசம் பார்த்திங்களா இந்த பாக்ஸில் ரைட் சைடு இருந்துச்சுன்னா அது பாக்ஸ் நாட் இந்த பாக்ஸில் லெஃப்ட்டு சைடு இருந்துச்சுன்னா அது சிவன் கண் நாட் சிவன் கண் நாட் மேலே பாக்ஸ் நாட் போடணும் பாக்ஸ் நாட் மேலே சிவன் கண் நாட் போடணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த ஒயரை வந்துட்டு இது பாக்ஸ் நாட் ஒயரு இதை இப்படி தான் நம்மளால் மடிக்க முடியும் இப்படி இப்படி மடித்தோன்னா நல்லா இருக்காது இல்லையா அதனால் சிவன் கண் நாட்டுக்கு இப்படி மடித்து இப்படி போடணும் ஓகே இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி இந்த ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு வந்துட்டு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி லூஸாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டாவது ரவுண்ட் போட்டோன்னா நமக்கு டைட் ஆகிடும் இது ஃபுல்லாகவே போட்டு பார்க்கலாம் இப்போது ரெண்டாவது ரவுண்டு ஃபுல்லாக போட்டு முடித்தாச்சு ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு ரெண்டாவது ரவுண்டு பார்க்கும்போதே இந்த ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இது ஆரம்பித்தோம் இல்லையா இதை எடுத்து உள்ளுக்குள்ள சொருகி விட்டுடலாம் சொருகி விட்டுட்டு கட் பண்ணி விட்டுருங்க கட் பண்ணி கூட பண்ண வேண்டாம் அப்படியே உள்ளே விட்டுடலாம்
அவ்வளோதான் அது பாட்டு அது இருந்துக்கும் இப்போது நம்ம என்ன பண்ணலாம் மறுபடியும் லீடர் நாட் போடுறோம் இன்னொரு முறை லீடர் நாட் எப்படி போடுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி லீடர் நாட் போடுறது இப்போ இங்கேருந்து நம்ம ஆரம்பித்தோம் இல்லையா இங்கே வந்து முடிச்சிருக்கோம் இந்த இடத்துல லீடர் நாட் போட்டுட்டு இன்னொரு ரவுண்டு நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் இதே உங்களுக்கு துண்டு ஒயர் நிறைய இருக்குது ரன்னிங் ஒயர் இல்லாமல் துண்டு ஒயரே நீங்கள் வச்சு போடணுன்னா கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்படி போட்டுட்டு இந்த பக்கம் போகிற ஒயரை உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுருங்க இந்த பக்கம் வரும் இல்லையா அந்த ஒயரை உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுட்டு நீங்கள் அடுத்த ரவுண்டு ஆரம்பிக்கலாம் சின்ன சின்ன துண்டு ஒயர் இருந்தால் போதும் ரொம்ப அழகாக இந்த ஃப்ளவர் வேஸை போட்டுடலாம் போட்டு சேலும் பண்ணலாம் நம்ம சின்ன துண்டு ஒயர் வேஸ்ட்டு ஒயரில் போட்டோன்னு தெரியாது இப்போது இந்த இடத்துல இதை லூஸ் பண்ணி இந்த இடத்துல நமக்கு லூப் வந்துருச்சு இந்த ரன்னிங் ஒயர் என்ன பண்ணுறோம் இப்படி லெஃப்ட் ஹேண்டில் இப்படி மடித்து இந்த லூப்குள்ளே போடுறோம் போட்டுட்டு இந்த மேலே போகிற ஒயரை எடுத்து இந்த லூப்குள்ளே இப்படி போடுறோம் அவ்வளோதான் லீடர் நாட் போடுறது போட்டு இப்போ நாட் டைட் பண்ணிடலாம் லீடர் நாட் போட்டு இந்த ரன்னிங் ஒயர் பார்த்திங்கன்னா இப்படி பின்னாடி பக்கம் இப்படி திரும்பின மாதிரி இருக்கும் இப்படி வளைஞ்சு தான் வரும் அடுத்த ரவுண்டு நம்ம போடும்போது அவ்வளோதான் இனி நம்ம அடுத்த ரவுண்டு ஆரம்பிக்கலாம் இது வந்துட்டு சிவன்கண் நாட்டு அதனால் இந்த இடத்துல பாக்ஸ் நாட் போடலாம் இந்த ஒயர் பாருங்கள் இந்த பாக்ஸில் லெஃப்ட் சைடு இருக்குது இப்படி தான் நம்மளால் மடிக்க முடியும் இல்லையா இப்படி மடிக்க முடியாது சிவன்கண் நாட் மாதிரி இது பாக்ஸ் நாட் தான் போடணும் இதே மாதிரியே தேவையான அளவு இந்த ஃப்ளவர் வேஸை விட இந்த பாட்டம் ஹைட் இருக்கும் இல்லையா அது ஃபுல்லாகவே போட்டு பார்க்கலாம் இதே மாதிரி தேர்ட் ரவுண்டு முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஃபோர்த் ரவுண்டு ஃபிஃப்த் ரவுண்டு இதே மாதிரி பண்ணணும் நீங்கள் சின்ன சின்ன துண்டு ஒயர் ஒரு ஒரு ரவுண்டுக்கும் யூஸ் பண்ணாலும் சரி இல்லைனா இதே மாதிரி ரன்னிங் ஒயர் இதுவுமே எனக்கு வந்துட்டு ஒரு பத்து அடிக்கு பத்து அடிக்கு இந்த ஒயர் இருந்துச்சு அதை வச்சு தான் நான் இதை போட்டுட்ருக்கேன் இதுவும் எனக்கு பண்டலோடு இல்லை எல்லாமே வேஸ்ட் ஒயர் வச்சு தான் இந்த ஃப்ளவர் வேஸ் ஃபுல்லாகவே நான் போட்டுட்ருக்கேன் ஓகே இது ஃபுல்லாகவே போட்டு பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த ஃப்ளவர் வேஸோட ஹைட் வந்துட்டு தேவையான அளவு நான் இதை போட்டுட்டேன் இங்கேருந்து பீட்ஸ் வச்சு இந்த ஷேப் நம்ம கொடுக்க போகிறோம் பாட் மாதிரி எத்தனை ரவுண்டு போட்டிருக்கேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு ரவுண்டு போட்டிருக்கேன் அடுத்து வந்துட்டு ஃபுல்லாக பீட்ஸ் கோத்து நம்ம போட போகிறோம் பீட்ஸ் இங்கே கலர்ஃபுல்லாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்கள்கிட்ட வேஸ்ட்டாக கலர் கலராக இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி கலர்ஸ் எல்லாமே வச்சு போடலாம் இப்போ மணி கோக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக ஒரு ரவுண்டு வந்துட்டு நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட போகிறோம் பாக்ஸ் நாட் எப்படி போட போகிறோம்னா இந்த ஒரு கலர் எடுத்து இந்த இடத்துல இப்போ இந்த மாதிரி ஜோடி ஜோடியாக இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்துல மணி கோட் தான் நமக்கு சரியாக வராது அதனால் இந்த ஒரே கலர் இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்துல நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாக கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக போட்டுக்கோங்க இதே மாதிரியே இந்த ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாக பாக்ஸ் நாட் போட்டு பார்க்கலாம் இந்த ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே பாக்ஸ் நாட் போட்டு முடிச்சாச்சு போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம பீட்ஸ் கோத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஒயர் எடுத்துக்கலாம் பீட்ஸ் கோக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளால் கோக்க முடியும் ஒயர் டார்க் கலரில் இருக்குன்னா இந்த மணியை வந்துட்டு லைட் கலரில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஒயர் லைட் கலரில் இருந்துச்சுன்னா மணி டார்க் கலரில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அட்ராக்ஷனாக இருக்கும் பார்க்க ஓகேவா இப்போ இதே மாதிரி ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே இந்த மாதிரி மணி கோக்கணும் மணி கோத்துட்டு பார்க்கலாம் ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே பீட்ஸ் கோத்தாச்சு சிவன் கண் நாட் போட்டும் ரெண்டு ரெண்டாக எடுத்து பாக்ஸ் நாட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாகவே பீட்ஸ் கோத்தாச்சு பீட்ஸ் கோத்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் கிராஸ் ஆகிற இந்த ஒயர்ஸ்லாம் எடுத்து நம்ம நாட் போட போகிறோம் பாக்ஸ் நாட் தான் போட போகிறோம் இந்த நாட் எல்லாமே நமக்கு மிக்ஸ் நாட்டாக தான் வரும் சரியா இதே மாதிரி இந்த ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே பாக்ஸ் நாட் போட போகிறோம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பீட்ஸ் கோக்க போகிறோம் அடுத்து பாக்ஸ் நாட் போட போகிறோம் அடுத்து பீட்ஸ் கோக்க போகிறோம் இந்த ஒரு ரவுண்ட் ஃபுல்லாகவே இப்போது பாக்ஸ் நாட் போட்டு முடிச்சாச்சு அடுத்தது பீட்ஸ் கோக்க போகிறேன் இந்த இடத்துல பிங்க் கலர் பீட்ஸ் கோத்திருக்கேன் இல்லையா அதனால் இந்த ரோ ஃபுல்லாகவே பிங்க் கலர் மாதிரி வர மாதிரி பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன
இந்த இடத்துல வந்துட்டு பிங்க் கலர் பீட்ஸ் கோக்க போகிறேன் லைட் பிங்க்கு இந்த மாதிரி கூட பண்ணணும் அவசியம் இல்லை கலர் கலராக வேஸ்ட் பீட்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதை வச்சு மல்டி கலரில் எல்லா கலரும் மிக்ஸ் பண்ணால் மாதிரியும் போட்டுக்கலாம் உங்ககிட்ட பீட்ஸ் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல டியூப் வச்சு கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ பீட்ஸ் கோத்துருக்கேன் இல்லையா இதே மாதிரி ஃபுல்லாகவே பீட்ஸ் கோத்துக்கணும் இங்கே நேவி ப்ளூ வருதுன்னா இதே இடத்துல நேவி ப்ளூ இங்கே ரெட்டுனா இங்கே ரெட்டு இந்த மாதிரி கோத்து அதுக்கு அடுத்தது ஃபுல்லாக பாக்ஸ் நாட் அதுக்கப்புறம் பீட்ஸு பாக்ஸ் நாட் இதே மாதிரியே இது வந்துட்டு தேவையான அளவு ஃபுல்லாகவே போட்டு பார்க்கலாம் இந்த பீட்ஸ் வச்சு எத்தனை ரவுண்டு போட்டிருக்கேன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு ரவுண்டு பீட்ஸ் வச்சு போட்டிருக்கேன் மீதி நம்ம இங்கே இருந்து ஒயர்ஸை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஜாயின் பண்ணி இதே மாதிரி நம்ம சிவன்கண் நாட் போட போகிறோம் நான் வந்துட்டு இந்த இடத்துல என்ன கலர் இங்கே இருக்கோ இதே கலரே இதுக்கு நேராக இங்கே கொடுக்க போகிறேன் ஓகேவா இந்த கலர்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நான் ரெண்டு ரெண்டு அடியில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் போதும் இந்த மில் க்ரீனுக்கு நேராக இந்த இடத்துல இந்த மில் க்ரீன் ஒயர் நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஆறு அடி ஒயர் எடுத்து கூட அப்படியே நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இது வந்துட்டு ஆப்ஷன் தான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஒயர் வேஸ்ட்டாக போகுது இல்லையா அதை வச்சு ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நான் இப்போ காமிச்சிட்ருக்கேன் இது எடுத்து இதுக்குள்ளே இப்படி சொருகி விட்டுருங்க இந்த அளவுக்கு ஒயரை விட்டால் போதும் இது உள்ளுக்குள்ளே மறைஞ்சிரும் ஓகேவா இப்போ இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஜாயிண்ட் போட்டால் தெரியாமல் எப்படி நாட் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஒயரை மட்டும் இப்படி முன்னாடி எடுத்துக்கோங்க இது இப்படியே இருக்கட்டும் ஓகேவா இந்த ஒயரை இப்படி மடிக்கணும் இந்த ஒயரை இந்த எல்லா துண்டு ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதோடு சேர்த்து வச்சு இப்படி சுற்றலாம் சுற்றி நல்ல நல்ல டைட்டாக இப்படி இருக்கி இந்த இடத்துல நாட் போட்டுக்கோங்க ரொம்ப லூஸாக இருக்கும் இல்லையா மணி வச்சு போட்டிருக்கேன் இல்லையா அதனால் ரொம்ப லூஸாக இருக்கும் நல்லா இப்படி இறுக்கி போட்டுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஜாயிண்ட் போட்டது நமக்கு தெரியாது அடுத்த ரோ போடும்போதும் இதை உள்ளுக்குள்ளே மறைச்சி வச்சு போட்டுக்கலாம் இன்னும் ஒரு முறை எப்படி நம்ம ஜாயிண்ட் போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுத்து இந்த இடத்துல ரெட் கலர் இருக்குது இந்த ரெட் கலருக்கு நேராக நான் ரெட் கலர் ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன் அவ்வளோதான் ஜாயின் பண்ணியாச்சு இந்த ரெட் கலர் ஒயரை மட்டும் இப்படி முன்னாடி எடுத்துக்கிட்டு இந்த ரெண்டு சின்ன சின்ன துண்டு ஒயர் முன்னாடி இருந்த ஒயரும் இப்போ ஜாயின் பண்ண இந்த ஒயரும் இப்படி இருக்கும் இப்படி நல்லா டைட்டாக இறுக்கி பிடிச்சி இங்கே ஒரு நாட் போட்டுக்கலாம் இப்படி சுற்றும் போது இந்த ஒயரை இந்த ரெண்டு சின்ன துண்டு ஒயரோடு சேர்த்து வச்சு சுற்றுறேன் இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி போட்டோன்னா நமக்கு ஜாயிண்ட் போட்டதும் தெரியாது பிரிஞ்சும் வராது இது வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே மறைஞ்சிரும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் இந்த ரெண்டு நாட் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் இல்லையா இதே மாதிரியே ஜாயிண்ட் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்துட்டு பிங்க் கலர் எடுத்துருக்கேன் இந்த இடத்துல பிங்க் ஒயர் ஜாயின் பண்ணணும் பிங்க் ஒயர் ஒரு முறை ஜாயின் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் பிங்க் ஒயரும் ரெண்டு அடியில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்படி சொருகி இப்படி எடுத்து இப்படி பின்னாடி சொருகி விட்டுருங்க இவ்வளோ இருந்துச்சுன்னா போதும் இந்த பக்கம் இதை இப்படி சொருகி இப்படி உள் பக்கமாக சொருகி விட்டுடணும் சொருகி விட்டுட்டு இந்த சின்ன ஒயர் இந்த ஒயரும் இருக்கும் இது முன்னாடி போட்ட இந்த நாட்டோட ஒயர் இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா வச்சு இந்த பக்கம் ரெண்டு சின்ன ஒயர் ஒன்றா வச்சு நாட் போடணும் இந்த ரெண்டு அடி கட் பண்ணோம் இல்லையா அதை மடக்கி இருக்கேன் இந்த ரெண்டு சின்ன ஒயர் 
இது இப்படி பின்னாடி இப்படி வச்சு இதை சுற்றும் போது இந்த சின்ன ஒயரோட சேர்த்து சுற்றணும் சின்ன ஒயர் நாலு இருக்கும் இந்த பக்கம் நாட்டில் ரெண்டு இந்த பக்கம் நாட்டில் ரெண்டு இப்படி சேர்த்து வச்சு இப்போ டைட்டாக சுற்றிக்கோங்க இந்த இடத்துல பீட்ஸ் இருக்கிறதுனால கேப் அதிகமாக திருக்கும் சேம் இதே மாதிரியே இந்த ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து நம்ம ரன்னிங் ஒயர் வச்சு போடுவோம் அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அவ்வளோதான் ஒயர்ஸ் ஃபுல்லாகவே சொருகி முடிச்சாச்சு சொருகி முடிச்சுட்டு மறுபடியும் ரன்னிங் ஒயர் எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரெட் கலர் ஒயர் இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா ரெண்டு ஒயர் இதில் தான் நம்ம இப்போது நாட் போட போகிறோம் இங்கே இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் நாட் போடணும் அடுத்து சிவன்கன் நாட் போடணும் பாக்ஸ் நாட் போட்டாச்சு இந்த ஒயரில் இப்போ சிவன்கன் நாட் போடணும் சிவன்கன் நாட் போடுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இந்த ஒயரை இப்படி லெஃப்ட் மடிச்சுட்டு இந்த ஒயர் ரன்னிங் ஒயர் இப்படி இருக்கும் இப்படி எஸ் மாதிரி இப்படி மடித்து இப்படி போடணும் இப்படி இருக்கும் இந்த ஷேப்பு இந்த ஒயரை எடுத்து இந்த லுக்கில் போட்டு நாட டைட் பண்ணிடணும் இதே மாதிரியே இந்த பிங்க் நாட்டில் ரெண்டு ஒயர் போது பார்த்திங்களா அந்த ரெண்டு ஒயரில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பாக்ஸ் நாட் போடணும் அடுத்து சிவன்கன் நாட் போடணும் பாக்ஸ் நாட் போடும்போது இந்த குட்டி ஒயர் ரெண்டு ஒயர் இருக்கும் இல்லையா அதை சேர்த்து வச்சு இப்படி ஒயரை சுற்றி நாட் போட்டுக்கலாம் சிவன்கன் நாட்டில் அந்த ஒயரை நம்மளால் சேர்த்து போட முடியாது ஏன்னா நம்ம ஃப்ரெண்டில் மடிப்போம் இல்லையா அதனால் ஸோ நம்ம சிவன்கன் நாட் மேலே பாக்ஸ் நாட் போடுவோம் இல்லையா அப்போ அந்த குட்டி ஒயரோடு சேர்த்து நம்ம நாட் போட்டுக்கலாம் இதே மாதிரி இந்த ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும் கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்த ரவுண்டு இதே மாதிரி சிவன்கன் நாட் பாக்ஸ் நாட் பாக்ஸ் நாட் மேலே சிவன்கன் நாட் வரணும் சிவன்கன் நாட் மேலே பாக்ஸ் நாட் வரணும் நம்ம கீழே பாட்டத்தில் போட்டோம் இல்லையா சேம் அதே மாதிரி தான் இந்த நெக்கு சைடும் நம்ம பண்ணணும் இப்போ போட்டுட்ருக்கிற இந்த ரவுண்டு கம்ப்ளீட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே சிவன் கண்ணாட் பாக்ஸ் நாட் சிவன் கண்ணாட் பாக்ஸ் நாட்டுன்னு நம்ம பாட்டம் எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணணுமோ சேம் அதே மாதிரியே பண்ணணும் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது நெக்கு சைடு ஃபுல்லாக போட்டுட்டு பார்க்கலாம் இந்த ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இப்போது ரெண்டாவது ரவுண்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்னும் ஒரு முறை நம்ம பார்த்துக்கலாம் பிகினர்ஸ்க்கு இதுவுமே ஒரு டவுட்டாக இருக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட போகிறோம் லேடர் நாட் போட்டு முடிச்சுட்டேன் லேடர் நாட் போட்டு முடிச்சுட்டு அடுத்து அந்த ரன்னிங் ஒயரை வச்சு நான் மேலே ஒரு ரவுண்டு போட்டுட்ருக்கேன் இப்போது இதே மாதிரியே இந்த நெக்கு சைடு ஃபுல்லாகவே ஹைட் எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ ஹைட் போட்டு பார்க்கலாம் இப்போது ஃப்ளவர் வைஸ் இது வரைக்கும் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணி விடாதீங்க ரெண்டு ரவுண்டு வந்துட்டு நம்ம வீட் நாட் போட போகிறோம் வீட் நாட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பெட்டல் மாதிரி பின்ன போகிறோம் இந்த மாதிரி போட்டால் தான் அந்த பெட்டல் வந்துட்டு விரிஞ்சி வரும் அப்படியே வந்துட்டு பெட்டல் போட்டோன்னா விரிஞ்சி வராது அதனால் நம்ம வீட் நாட் போட்டுக்கலாம் வீட் நாட் போடுறது இந்த ரன்னிங் ஒயரை இப்படி உள்ளுக்குள்ளே இப்படி இப்படி மடிக்கணும் மடிச்சுட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒயர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை இந்த ரூப்புக்குள்ளேருந்து இப்படி வெளியே எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு நாட்டு வராது இந்த மாதிரி இருக்கும் மறுபடியும் இப்படி உள் பக்கம் இப்படி மடிக்கணும் மடிச்சுட்டு இந்த லூப்குள்ளே இருந்து இந்த ஒயரை இப்படி வெளியே எடுக்கணும் இதுதான் வீட் நாட் ஓகேவா மறுபடியும் இந்த ஒயரில் போடணும் இப்படி உள்ளுக்குள்ளே இப்படி மடிக்கணும் மடிச்சுட்டு இந்த லூப்குள்ளே இருந்து இப்படி வெளியே எடுக்கணும் ரெண்டாவது முறை இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த லூப்குள்ளே இருந்து இந்த ஒயரை இப்படி வெளியே எடுக்கணும் இதுதான் வீட் நாட் இப்போது இந்த ஒயரில் இப்படி உள் பக்கமாக இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணி இந்த லூப்குள்ளே இருந்து இந்த ஒயரை இப்படி வெளியே எடுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு நாட்டு வராது சும்மா இந்த ஒயரில் இப்படி சுற்றின மாதிரி தான் இருக்கும் பாருங்கள் ரெண்டாவது முறை இப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த லூப்குள்ளே இருந்து இப்படி வெளியே எடுக்கணும் நல்லா டைட்டாக இறுக்கி இறுக்கியே போட்டுக்கோங்க அடுத்து இந்த ஒயரில் வீட் நாட்டில் ஆல்ரெடி நான் ஒரு ஃப்ளவர் வீசை போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் ஆரஞ்ச் கலரில் ஒரு ஃப்ளவர் வீஸ் போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ரொம்ப ஈஸியான நாட்டு இது வீட் நாட்டு இந்த வீட் நாட் போட்டுட்டு நம்ம பாக்ஸ் நாட் போட்டோம்னா இந்த பெட்டல்ஸ் அழகாக விரிஞ்ச மாதிரி நமக்கு வரும் ரெண்டு ரவுண்டு போட்டுக்கலாம் போதும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் வீட் நாட்டு இதை இப்படி உள்ளுக்குள்ள இப்படி சுருட்டணும் இப்படி சுருட்டின மாதிரி இப்படி வச்சுட்டு இப்பட
இந்த லூப்குள்ளே இருந்து இந்த ஒயரை இப்படி வெளியே எடுக்கணும் ஃபஸ்ட் நமக்கு நாட்டு வராது இப்படி தான் இருக்கும் ரெண்டாவது முறை இப்படி இப்படி பண்ணிவிட்டு இந்த லூப்பில் இருந்து இந்த வெளியே எடுக்கணும் அவ்வளோதான் ரொம்ப டைட்டெல்லாம் இருக்காது இந்த நாட்டு இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் இதே மாதிரி ரெண்டு ரவுண்டு போடணும் ரெண்டு ரவுண்ட் போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ரன்னிங் ஒயரை கட் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே சொருகி விட்டுடலாம் சொருகி விட்டுட்டு இந்த இடத்துல நம்ம பெட்டல் பின்ன போகிறோம் ரெண்டு ரவுண்டு வீட் நாட் போட்டு முடித்தாச்சு அடுத்து இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் பாக்ஸ் நாட் போடும் இப்படி திருப்பிக்கலாம் ஃபுல்லாக பண்ணதுக்கப்புறமா இங்கே இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த ஒயர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் மூணாக நாலாக அஞ்சாக உங்களுக்கு எவ்வளோ ஒயர்ஸ் வரும் அதை நீங்கள் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க நான் இப்போ இதை மூணாக டிவைட் பண்ணிக்க போகிறேன் மூணாக டிவைட் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த அஞ்சு ஒயர் இங்கே இருக்குது இல்லையா அதாவது பத்து ஒயர் இருக்குது அஞ்சு கலர் சொல்கிறேன் நான் இந்த அஞ்சு கலரையும் எடுத்து இந்த இடத்துல ஒரு மவுண்டன் ஷேப் மாதிரி பின்ன போகிறோம் இப்படி வச்சு பின்ன போகிறோம் ஓகேவா இந்த மாதிரி இங்கே இருந்து பின்னாமல் இப்படி உள் பக்கத்துலேருந்து நம்ம பின்ன போகிறோம் இதுதான் ஃப்ளவர் வைஸோட வாய் பகுதி இங்கே உள் பகுதியிலேருந்து நம்ம பின்ன போகிறோம் ஓகே பின்னுறதுக்கு இந்த ஒயரை இப்படி திருப்பிக்கலாம் திருப்பிக்கிட்டு இப்படி பாக்ஸ் நான் போட போகிறோம் இந்த மாதிரி போடும்போது தான் அந்த பெட்டில் வந்துட்டு விரிஞ்ச மாதிரி நமக்கு வரும் ஓகேவா நாட் இந்த மாதிரி வரும் இப்போது ரெண்டாவது நாட்டு இந்த ஒயர்லாம் ராங் சைடில் இருக்கும் இதுதான் ரைட் சைடு இல்லையா இப்படி ராங் சைடில் இருக்கும் இப்படி இருக்கிறத இப்படி திருப்பி இப்படி மட்டுச்சு நாட் போடணும் இந்த ஒயரை இப்படி திருப்பி இது மேலே இப்படி சுற்றி இந்த மாதிரி நாட் போடணும் இந்த மாதிரி நாட் போடும்போது இந்த நாட் வந்துட்டு நமக்கு ஒயர் ரைட் சைடு போடுற மாதிரியே தான் இருக்கும் ஓகேவா இதே மாதிரி அஞ்சு நாட் போடணும் அஞ்சு நாட் போட்டுட்டு அஞ்சு நாட் மேலே நமக்கு நாலு நாட் போடுற மாதிரி வரும் நாலு நாட் மேலே மூணு நாட் வரும் அப்புறம் மூணு நாட் மேலே ரெண்டு நாட் வரும் ஃபைனலாக ஒரு நாட் வரும் இப்படி தான் நம்ம மவுண்டன் ஷேப் பின்னுவோம் இல்லையா இந்த மாதிரி பின்னணுன்னா ஒரு பெட்டல் மாதிரி நமக்கு வரும் நாலு கலர் பின்னிருக்கேன் இது அஞ்சாவது கலர் இப்போ இந்த அஞ்சு நாட்டுக்கு மேலே நமக்கு நாலு நாட் வரும் இங்கே இங்கே கிராஸ் ஆகுது பாருங்க இங்கே கிராஸ் ஆகிற இடத்துலலாம் நாட் போடணும் அந்த அஞ்சு நாட்டுக்கு மேலே நம்ம நாலு நாட் பின்ன போகிறோம் கிராஸ் ஆகிற இடத்துலலாம் இது ஒன்று இது ரெண்டாவது நாட்டு இது ரொம்ப ஈஸி அதனால் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பார்க்குறோம் வீடியோவை சீரும் பார்த்து முடிக்கிறதுக்காக இது மூணாவது நாட்டு இது நாலாவது நாட்டு நாலு நாட் போட்டு முடித்தாச்சு முடிச்சுட்டு இந்த நாலு நாட்டுக்கு மேலே நம்ம மூணு நாட்டு வரும் மூணு நாட்டு பின்ன போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு நாட்டு பின்னதுக்கப்புறம் அந்த மூணு நாட்டுக்கு மேலே ரெண்டு நாட்டு வரும் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு நாட்டு பின்னதுக்கப்புறம் அந்த ரெண்டு நாட்டுக்கு மேலே ஃபைனலாக ஒரு நாட்டு வரும் அதுக்கு மேலே நமக்கு ஒயர் கிராஸ் ஆகாது நாட் போடுறதுக்கும் இடம் இருக்காது ஓகேவா இப்படி தான் மவுண்டின் ஷேப்ன்றது மாதிரி மீதி ரெண்டு பக்கம் இருக்குது அதையும் பின்னிடலாம் இந்த மாதிரி மூணு பெட்டலையும் போட்டு முடித்தாச்சு போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இந்த இடத்துல அஞ்சு 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 நாட் வச்சு போட்டிருக்கேன் ஆனால் எனக்கு இங்கே ரெண்டு நாட் வந்துட்டு கம்மியாக இருந்துச்சு ஓகேவா நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் ஜாயின் பண்ணி ஈக்குவலாக போட்டிருக்கேன் ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்துட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு ஓகேவா இத்தனை தான் இருக்குது அதனால் நான் எக்ஸ்ட்ரா ஒயர் ஜாயின் பண்ணி இந்த இடத்துல ஈக்குவலாக போட்டு இந்த வாய் பகுதியில் மட்டும் எங்கே வேணால் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியாக ஒயரை சொருகவும் முடியும் இதில் ஒயரை ஜாயின் பண்ணி ஈக்குவலாக இந்த மூணு பேட்டலையும் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இதை முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சொருகி விட்டுடணும் இங்கே சொருக்கி வச்சுருக்கேன் பார்த்திங்களா இந்த மாதிரி சொருக்கி விடணும் இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது சொருகிறது ரொம்ப ஈஸி அதனால் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீடாக பார்க்கலாம் இந்த சென்டர் நாட்டுக்கு கீழே 
இந்த நாட்டில் எல்லா ஒயர்ஸையும் ஒரே இந்த ஹோல்லையே சொருகிடுங்க சொருகிட்டு அந்த ஃப்ளவர் வயசில் எங்கே கேப் இருக்கோ அந்த கேப்பில் எடுத்து உள்ளுக்குள்ளே தள்ளி விட்டுருங்க அவ்வளோதான் இதே மாதிரி தான் வீட் நாட் ஃப்ளவர் வயசுலையும் பண்ணியிருந்தேன் என்னோடய வீடியோவை பார்த்து நீங்கள் பேஸ்கெட் எதாவது ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கு அனுப்பிச்சி விடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஃபேஸ்புக்கில் பப்ளிஷ் பண்ணுறேன் நாகாஸ் கிரியேட்டிவ் க்ராஜெக்ட் இந்த கீழே இந்த ஹோல் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஹோலுக்குள்ளே அந்த ஃப்ளவர் பேஸ்க்குள்ளே இது எல்லா ஒயர்ஸையும் தள்ளி விட்டுருங்க கட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த ஃப்ளவர் பேஸ்க்கு நீங்கள் இந்த ஒயர்லேயே ஃப்ளவர் பண்ணணுன்னாலும் நான் ஆல்ரெடி நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஐடியா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் வீடியோவுக்கு லைக் போடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ